Eccoci. Allora, il titolo di oggi è un titolo molto impegnativo. Quindi, come tutti i titoli molto impegnativi, ho una partenza molto, molto più, più contenuta. Uh, il titolo di oggi è questo. È Trincea 1917. Ecco qua. È un'opera edita dalla Fumble, Fumble GDR, editore italiano, e um, di Elios Poo come autore. Um, un'opera che in realtà è un hack di Kaiser 1451 e letteralmente potrei quasi dire che è un PBK, cioè un by, eh, Powered by the Kaiser, in questo caso. Sì, perché il sistema di regole... ma aspetta, di cosa stiamo parlando? Trincea 1917 è un gioco di ruolo completamente narrativo, uh, masterless o masterful, dipende un po' da punto di vista dell'argomento, ma tecnicamente è quello, cioè ovvero in cui la, i ruoli si spostano davanti il tavolo e non c'è un master definito, uh, che raccontano le vicende e le storie di una, di una campagna, di, una, di un percorso di alcuni soldati della prima grande guerra, della, grande, della prima guerra mondiale, la guerra di Trincea. Trincea 1917, il nome è talmente forte e talmente chiaro che è difficile porsi la domanda su quale sia il contenuto del manuale. Um, è stato un gioco narrativo a tanta, 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 tanta attenzione a, di cosa stiamo, a cosa stiamo giocando, al modus in cui viene giocato. Um, e a differenza di tutte le altre eh, opinioni che faccio, cioè le opinioni sui giochi che ho, questa volta mi sposterò in modo leggermente differente, infatti non vi racconterò il sistema di regole. Il sistema di regole è un sistema di regole che di fatto è una derivazione del, di Kaiser 1451, è un sistema di regole molto divertente, molto funzionale, basata sulla scelta del numero di fasi, i vari turni in cui ogni volta c'è un soldato di turno che deve rispondere a una domanda randomizzata da un mazzo di carte e cerca di portare l'avventura, la storia su quel focus cercando di dare una risposta, mentre tutti gli altri personaggi, gli altri giocatori al tavolo interpretano comparse turno dopo turno si completano le varie stagioni arrivando all'ultima stagione che è poi la, quella finale quella che conclude il racconto in cui ognuno di loro uh, si pone delle domande su se stessi e si fa un epilogo basato sì, principalmente su quanti logoramenti i giocatori hanno sì, qui a differenza di Kaiser poi ci ho parlato comunque di regola, avete visto uh, sì, a differenza di Kaiser che abbiamo questa meccanica del logoramento che fondamentalmente aumenta automaticamente a ogni turno in cui si è soldato di turno e in più uh, abbiamo quelle che si chiamano le opposizioni qui la possibilità attraverso alcune frasi rituali per gli altri giocatori di opporsi alla narrazione di un giocatore uh, e di fatto di creare una, uno scontro uh, no e esattamente è la, la frase il sistema narrativo messo in campo no quindi il blocco l'opposizione e spiegare l'opposizione e portarla alla luce si risolve consumando cioè letteralmente flaggando parti sulla scheda ehm, o assumendo maggiore, eh, maggiore mh, logoramento sta a, al soldato di turno a decidere quale dei due percorsi fare il logoramento a cosa porta? porta di fatto alla perdita del personaggio eh, perché si può morire anche se si ha sempre il potere sulla vita del personaggio il completamento del regolamento è l'unico meccanismo in cui il giocatore, cioè meglio, il personaggio del giocatore, esce completamente dalla, dal gioco. Ci sono delle meccaniche per recuperarlo, chiamati uh, questi turni di sollievo, fanno tempi di conforto, e di fatto quelli aiutano a cercare di portare l'avventura fino in fondo. È, molto è, è, è più letale sotto alcuni aspetti uh, e, ed è palesemente voluto. E... Tornando sulla, e fondamentalmente tornando sul cuore dell'argomento, il sistema di regole è una, un sistema metronomico in cui permettono fondamentalmente senza difficoltà di proseguire la storia e la narrazione. Se avete letto Fahrenheit 1451 o Kaiser 1451 troverete un sistema che di fatto vi accoglie a braccia aperte, è facilissimo da imparare, se l'avete già provato non ci mettete niente a esserci dentro, trincea da 0 a sto giocando, è un lampo. La grossissima grossissima differenza che c'è tra trincea e le opere precedenti è di fatto l'affinamento che vuol dire vuol dire che si vede che quest'opera è stata lavorata e affinata si vede che c'è stato tantissimo lavoro da parte dell'autore per cercare di far trapelare specifiche tematiche e in questo caso è la dissoluzione dello spirito eroico e la, il soldato nasce con una le varie scene, scusate, le varie scene, le varie stagioni hanno delle emozioni, macro emozioni che sono delle lenti di ingrandimento, ok? Uh, come se fossero dei filtri, 
Instagram, su, tutta una, su, tutti, i peri, su tutti i turni di quella, di quella stagione. Uh, in realtà questo crea un sistema in cui si vede l'idea narrativa dietro, cioè consumare le persone, deumanizzare gli individui. Uh, e questo è fatto in tante piccole perle di design che ci sono all'interno uh, il gioco è diviso in 5 fasi per esempio ci vado al volo giusto per, per dirvele saltando questa è una cosa che vi ho a qualche secondo mi piace moltissimo ah che figata aspettate eh. scusatemi allora le fasi sono cioè le metto personali da compilare la conversione dei mazzi ed eccoci qua alle fasi abbiamo arruolamento giuramento licenza partenza e congedo ok L'arruolamento è la fase iniziale in cui si crea il personaggio e in cui si crea la campagna. La campagna è di conseguenza il personaggio, esattamente. Uh, il giuramento è un giuramento. I giocatori al tavolo si guardano tra di loro, utilizzano già quella che poi è una delle uh, introduzioni affascinanti nel, nel gioco italiano, che è questa. La dico subito. Praticamente una delle idee che ha è quella di riprendere il, il tratto, un tratto definito insieme, che sia di meta al gioco, cioè ovvero che esca parzialmente dalle meccaniche di gioco classiche e vada direttamente a prenderti eh, il personaggio. Che vuol dire tutto questo? Vuol dire, vediamo se riesco a trovarle la parte che mi interessava a dirvela in maniera chiara, ecco qua, ci sono. Le peculiarità si chiamano, scusate se andate a cercare la parte in fondo e poi le ispirazioni. Prese da Improv for GDR, ok? Uh, sono dei fatti, dei tratti uh, interpretativi che viene richiesto di tenere al tavolo. E comunque con delle frasi rituali si possono addirittura richiamare l'attenzione degli altri giocatori per cercare di continuare a rimanerci. Sono cose semplici, tipo parlare sempre con gli occhi sgranati, non cercare di non chiuderli mai, parlare con la mascella contratta. Uh, piccole modifiche dell'interpretazione dell'individuo che servono per calarti rapidamente in quel setting ecco, nella creazione della campagna e soprattutto con la creazione del personaggio hai, che quindi la parte l'arruolamento, hai già le peculiarità nel momento in cui hai le peculiarità da ora avanti non te le scrolli più di dosso infatti la fase 2 che è il giuramento è un giuramento i giocatori con il saluto militare svolgono un giuramento che indica uh, l'accordo letteralmente tra giocatori di giocare a questo, livello di tipo, a questo tipo di gioco subito dopo il giuramento c'è la licenza cioè il primo e unico momento in cui i giocatori possono alzarsi per andare a mangiare o bere infatti sul tavolo non ci devono essere altro elemento di metagame Toglie il cibo, toglie l'acqua, toglie il telefono, toglie tutto quello che c'è sul tavolo, perché l'obiettivo è che la scarsità e le difficoltà della guerra venga rappresentata dall'impossibilità di spostarsi dall'atto di gioco. Sono piccolezze di design che indicano il desiderio di travalicare la parete del gioco e di entrare nella parete dell'interpretazione dell'individuo. Interessanti. So che mi garbo, queste sono interessanti, scusate, non mi um, La licenza, quindi, nel momento in cui ci si può finalmente alzare, andare a mangiare, ci si fa un caffè, si va in bagno, torniamo, si gioca, parte quella che è poi la partenza, la fase di si rolla tutto il gioco fino in fondo, come se fosse un'enorme cingolata in cui non ti alzi, non mangi, bla bla bla, e poi alla fine abbiamo il congedo che è la fine, il momento in cui fondamentalmente tutti i giocatori si stringono la mano, si, si chiudono il momento eh, anche di conflitto perché il gioco porta a conflitto anche tra giocatori eh? non da poco secondo me anche piuttosto tosti eh, non l'ho provato ancora ho letto di, di, di un fiato e sono qui da parlarvene ma non l'ho ancora provato conflitti anche tosti si rollano fino in fondo e poi a questo momento finale è il congedo in cui ci si alza ci si saluta ci si stringe la mano e si lascia il mondo del gioco all'interno del, del gioco un po' come la frase rituale di chiusura del gioco stesso o comunque il momento che definisce il gioco che di fatto è un'attività che ha un inizio e una fine. L'inizio e la fine vengono rimarcati. E quindi, ecco qui per indicare piccoli momenti di design. Quindi, uh, perché ho votato molto spesso la parola design? Perché l'opera è un'opera di design, molto, moltissimo, uh, di game design. C'è molta attenzione, c'è molta affinatura, ci sono tanti piccoli esperienti interessanti, diversi, che di fatto entrano fortemente nel mondo della, del narrativo. Uh, una delle esperienze che ho apprezzato moltissimo è il fatto che, come anzi prima l'ho appena citato, sul fondo c'è una tabella delle ispirazioni, in cui di fatto uh, l'autore parla di tutte le opere che l'hanno portato a creare trincea. Non solo, uh, una cosa che invece apprezzo molto a livello editoriale, e quindi da questa parte, da parte della Fumble, per esempio, è che hanno introdotto l'opera all'inizio e alla fine con due saggi storici sull'argomento. Due saggi, di uno di Alessandro Caresana e l'altro di Andrea Limardo. Uh, due saggi completi sulla Prima Guerra Mondiale, che servono di fatto a darti un'idea, a farti capire che cosa vai a giocare. Perché la Prima Guerra Mondiale non è una guerra 
uh, facilmente immaginabile, è estrema, è, è stata uno shock per la società mondiale nella sua complessità, non, io non sono uno storico, quindi non ho le capacità per parlarmene, ho solo le, la forza per immaginarmela rispetto a quello che so e quello che ho letto qui sopra, e il risultato è stato quello di farmi vivere un'esperienza di Rincea come un'esperienza brutta, dolorosissima, <ride> drammatica, <ride> drammatica, drammatica, perché quando ti trovi a... mi sono trovato una volta a non avere la forza di rimanere uh, nell'immaginario che mi stavo creando di Rincea, perché è un immaginario di, di sofferenza, di lacrime. Infatti capisco perché ci siano più spesso dei rimandi a uh, cambia, scusa, questa è una parola molto bella, una nota anche che ho apprezzato moltissimo, una delle parole chiavi che puoi usare cambia, tra parentesi scusa, uh, vuole indicare ho bisogno che tu cambi modo di giocare perché stai uscendo dal selciato, stai per esempio diventando comico e non lo volevamo fare, Uh, non ti chiedo di farlo per importi la mia volontà, ma ti chiedo di rispettare la mia. Questa è una frase che ha aggiunto, uh, che ho apprezzato moltissimo. Mm, si vede molto, nota, il grazie tra parentesi indica che puoi usare una formula di cortesia in aggiunta alla singola parola cambia, per rendere meno dura la richiesta di cambiamento. Dicendo cambia non vuoi tarpare le ali alla creatività del soldato di turno, ma semplicemente stai chiedendo che la tua sensibilità personale venga rispettata sciocco? no parole importanti sì. um, quindi di fatto uh, un'opera con tantissimo studio molto ben scritta uh, che di fatto uh, ricalca il filone già creato da Kaiser 1451 uh, e da Fahrenheit 1451 anche se gioca in modo completamente differente uh, e di fatto ti fa percepire un gioco fortemente narrativo tematica tosta molto ben fatto e molto ben scritto e ben editato un gioco un piatto difficile da mangiare e digerire, ecco, ma molto bello da vedere come viene composto. È tutto. Trincea. Ciao!